Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Bocas del Toro, no Panamá. Nosso último dia neste país. São 6 horas da manhã, por isso está tudo escuro aqui. <risos> Bom dia! E o dia amanhece super tarde por aqui. O sol vai começar a raiar lá quase pelas 7 da manhã. E hoje é o dia de chegarmos ao nosso 12º país, que é a Costa Rica. Mas para isso precisamos sair aqui de Bocas del Toro, que é uma ilha caribenha que nós nós passamos aqui vários dias num paraíso extraordinário, mas para sairmos daqui precisamos pegar um ferro, né? uma balsa até o continente. Para isso chegamos cedo na fila, por isso que são 6 horas da manhã e só vai sair às 8 o nosso ferro. Por enquanto então vamos esperar. Boa, passaram duas horas, conseguimos colocar aqui a manezinha no cantinho O cara colocou a gente no canto mais difícil que tinha pra manobrar, né? Porque a manezinha, a manezinha é dura, que é uma coisa Mas é isso, agora são mais duas horas de viagem até a cidade de Almirante Onde nós vamos começar a nossa jornada pra Costa Rica Agora basta esperar <risos> Nossa casa no Caribe! <risos> Não vou me cansar nunca de dizer que nossa casa está passando sobre o mar do Caribe, meus amigos. Olha que extraordinário isso! <risos> e vamos aproveitar que estamos aqui atravessando o mar do Caribe para dar uma descansada, porque nós acordamos 4 da manhã para chegar naquela fila cedo e garantir nossa vaga, né? Porque a gente sabe que a, va a balsa aqui ela tem um limite de carga, então se encher e a gente não tivesse com o carro aqui, teríamos grandes problemas. Mas conseguimos, deu boa. Então, vamos dar um pouquinho. cidade de Almirante, saímos da balsa, a... tudo deu certo. Deu certo. O senhor tá passando aqui. Só tô fazendo sinal para ele ah, passar. Tá. Ah, deu bom, amigo. Só que duas horas embaixo do sol aqui tava cozinhando. Meu Deus do céu, está suado. E a primeira coisa que nós temos que fazer, o que, que é? É ir lavar roupa na lavanderia. A gente, como a gente vai passar para Costa Rica, a gente sabe que lá é tudo mais caro. Vamos aproveitar aqui no Panamá, especialmente aqui na cidade de Almirante, que tem uma lavanderia muito boa. Que na ida nós, que na já, ida nós já tínhamos lavado. Mas vocês sabem como é praia, né? Ao mesmo tempo que a gente não suja nada, a gente suja tudo. Porque vamos trocar já lençol e lavar toda a roupa. De repente pegamos algum camping com máquina de lavar, alguma coisa assim. Ou temos que lavar roupa na Costa Rica. Fazer o quê? Vai ser nosso próximo país, tem que fugir. Uhum. Bora? Só ficar embaixo desse sol também. Uhum. Muito quente. Então vamos. Bom, nosso plano hoje consiste no seguinte: nós vamos passar na próxima cidade que chama Changlinola. Changnola. Changnola. Changinola. Changinola. Vamos sair aqui de Almirante e passar em Changinola, que é uma cidadezinha um pouquinho maior. Não tem grandes cidades aqui nessa região do Panamá, onde nós estamos. Temos que ir no mercado comprar algumas coisas antes de entrar na Costa Rica, alguns alimentos não perecíveis que são mais baratos por aqui. E depois a gente vai seguir até a fronteira. Isso aí vai dar 40 km, estamos bem pertinho da fronteira, eu acho. Uhum. Mais ou menos isso aí. Isso aí, vamos embora. Thank 
Chegamos aqui em Xangri, lá esqueci o nome. <risos> Vou aqui no mercado comprar umas coisas rapidinho. Esse mercado aqui. Aqui meu carrinho. Ah, aqui tem uma coisa que a gente precisa, que é esse conector da torneira e da mangueira. Vou pegar aqui umas ervilhas também. Eu não conheço as marcas. Eu vou levar uma dessa e uma Essa. outra aqui, ó. Essa aqui eu acho que é dos Estados Unidos, né? Produzido nos Estados Unidos. Vamos ver se são boas. Aqui também duas latas de milho Ó, e essas aqui também São de produção dos Estados Unidos É a única que tem de milho Vou pegar também aqui uma lata de cogumelo A gente tá pegando aqui só os enlatados Que são os alimentos que a gente consegue Passar a fronteira de um país pro outro Por isso que temos que encher Nossos, nossos armários de novo que estão vazios já Saco de lixo Vamos levar aqui também umas bolachinhas Pra ter uma porcaria e por último, vamos pegar também um papel higiênico. Ah, esse aqui vem dois, melhor que a gente não tem muito tamanho na Kombi, né? Muito espaço no caso, né? Então, quanto menor, melhor. Olá, buenos dias. E vamos pagar aqui com o nosso cartão de débito internacional da Nomad. Aí. Estou, graças, tchau. Aí, deu boa. Deu boa por aqui, meus amigos, já fizemos as compras, enchemos o nosso tanque de gasolina, estamos preparados para começar nossa jornada para Costa Rica e para fazer nossos pagamentos, estamos usando o cartão de débito internacional da Nomad, que é o cartão que a gente usa tanto para fazer os pagamentos quanto sacar dinheiro no exterior, porque é uma conta em dólar para brasileiro nos Estados Unidos, aceita em mais de 160 países e a gente está usando em todos os países da América que a gente está passando, tem servido muito bem, a gente super recomenda e se for Podem usar cupom VIBE de 2 que dá um cashback de até 20 dólares, meus amigos. E agora vamos sair aqui de Changnola. Vamos rodar mais ou menos uns 20 minutos até a fronteira com a Costa Rica. E aí chegando lá, vamos ver como que funciona. Ah, friozinho na barriga. Toda a fronteira que a gente vai cruzar dá um frio na barriga. É. Ah, não tem como... Não dizer que estamos nervosos. Pra vocês terem uma ideia, ontem à noite eu nem dormi, hoje de manhã eu acordei com dor de barriga, que toda a fronteira é assim, porque cada fronteira funciona de uma maneira. Então a gente pode ter feito já mil fronteiras até hoje, que como cada uma funciona de uma maneira, é sempre uma descoberta, olha o buracão. Ai! E, mas vamos lá, que até o final do dia nós estaremos na Costa Rica. Vai, Marazinha! Simbora para o nosso décimo segundo país! Olá, boa tarde, senhor. Olá, boa tarde. Espanhol, sim? Sim, sim. Ah, okay. Se me trazer um segundito que tenho que pegar um documento. Ah, perfeito. Okay. É o documento do carro. Boa tarde. Me permita o passaporte. Ah, Me deixe este porque temos dois. É, há uma, também uma prorrogação. Ok. Ainda não era migração, acho que era só um controle prévio, conferiram o passaporte, esse documento do carro? Eles conferiram todos os documentos que a gente vai precisar apresentar na imigração e na aduana do Panamá para que a gente dê a saída do país. Hum. É. Tudo certo, vamos seguir. Al final, pero hay como parquear allá. Perfecto, sí, gracias, hermano. Ahí está. 
daqui para nos ajudar a fazer fronteira. Algumas fronteiras é assim, sempre tem algumas pessoas trabalhando, ajudando, orientando, depois dá um trocado para eles. E é muito bom, porque muitas vezes é uma confusão tremenda na fronteira. A gente não sabe onde apresenta passaporte, documento do carro, e eles dão uma baita de uma ajuda e ganham uma grana. <risos> Estacionado e agora nós vamos lá fazer a saída do Panamá. Acá. Aqui nessa casinha vamos dar a saída do Panamá. É aqui nessa casinha para pagar o imposto de saída do Panamá, ele falou, mas a imigração vai ser aqui. Esse imposto eu não sei qual é. É, o que a gente sabe é que você tem que pagar para sair do Panamá e depois a gente vai ter que pagar para entrar na Costa Rica. Gente, não sabia disso não, amor. Uhum. Aqui, ó, serviço de imigração. Ah, bem, graças. Dá a saída aqui. Olá, senhor. Ah, perfeito. Graças. Saímos do Panamá. Agora vamos sair, tirar a manezinha do Panamá. Ah, acho que agora é aqui. 8 dólares. Ah, tu, eu sou Se há outro falso. Quanto é? 4 dólares. 4 por pessoa? Pero quem Ah, Ah, perfeito. Um E a gente agora pagou 4 dólares pela saída do Panamá. No caso, só você só eu paguei. O Anderson, como dirigia, ele não pagou. Eu paguei 4 dólares. E agora vamos dar saída na manezinha. Aqui é a doana. Olá, boas tardes. Para sair. Listo? Sim. Graças. Já podemos ir a Costa Rica? Ah, perfeito. Graças. Estamos suando aqui, tá bem quente, mas deu super certo na saída. Fizemos a saída do Panamá na imigração, na doana, carimbamos o passaporte, tudo certinho. E agora nós temos que fazer a entrada na Costa Rica, então é o mesmo processo, primeiro a doana e depois a imigração, primeiro a imigração, depois a doana, vamos ver o que vem primeiro. É, ali ficava embaixo da ponte e nós temos que voltar pra ponte, tem um carro que tá voltando por aqui, eu acho que é aqui mesmo, né? Uhum. Acho que é essa ponte aqui mesmo. É essa aqui. Uhum. Uia! Uia! Aqui também tem alguns Dutch Free na fronteira, algumas lojas de Dutch Free, mas chega de gastar dinheiro, né? Chega de gastar dinheiro e agora chegou o momento de atravessar a ponte internacional do rio Sixaola, que divide o Panamá e a Costa Rica. Uhum. Neste exato momento estamos aqui, meus amigos, <risos> para entrar e nada mais, nada menos que nosso décimo segundo país. Uhum. E já vamos separar daqui. <risos> Acho que ele vai pedir os documentos para confirmar. Ó, tem um cara ali vendo a nossa placa ali atrás. Não disse nada, só foi lá para trás conferir a placa. E estamos aqui parados esperando. Está Sim. Sim. Sim, de salida de Panamá, sim. Uhum. Graças. Graças. E é logo aqui na entrada da ponte, nós já passamos por um controle policial do Panamá que conferiu os nossos passaportes, conferiu o carimbo de saída do carro que fica no passaporte também e também o senhor pediu para abrir e para dar uma olhadinha por dentro do carro. Bem controlado, né? Bem controlado e já estou avistando ali ó, a, a bandeira, bandeira da Costa Rica. Ó, eu acho que... O que? Temos que passar aqui embaixo. 
es una fumigación. Migración, puesta aduanero. O fecha. ¿No es que se va a ir fumigación? Eh. Está desligado. Está desligado. Inmigración y aduana, un poco más al frente. ¿Hay como parquear? Ah. ah, está bien, gracias. Sí, gracias. Conseguimos estacionar aquí. Ahora vamos a hacer los trámites para entrarmos en Costa Rica. Acho que es aquí, amor. Inmigración. La filinha ahí. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias. Y para hacer aquí la entrada del carro, tengo que comprar un seguro antes. Esta. Hola, buenas tardes. ¿Para hacer el seguro? ¿El vehículo? ¿El vehículo? Sí. Dime para Costa Rica. Ajá. 75 dólares el seguro. Que boa, pagamos aqui 55 dólares por um seguro de três meses, que é um seguro obrigatório para que a gente consiga dar a entrada na manezinha. Agora vamos lá na aduana fazer essa burocracia. Nossa, demorou bastante, a impressora dela quebrou, tive que ajudar ela. Perrenguezinho, mas deu boa. Olá, para adentrar com o veículo. E chegamos na Costa Rica! Foram aí quase três horas de fronteira, bastante demorado, mas apesar disso o pessoal da fronteira foi sempre muito educado, muito gentil, finese, foi uma fronteira super tranquila de passar, deu tudo certo e estamos oficialmente no nosso 12 segundo país. E chegar no 12 segundo país, Tchê! começando nossa jornada pela Costa Rica, meus amigos. Rodando nossos primeiros quilômetros, vamos rodar aqui cerca de 28 quilômetros até a cidade de Puerto Viejo de Talamanca, que já me parece ser uma praia super incrível. E vamos para lá para que a gente comece a partir de hoje desbravar esse novo país. Cara, eu tô muito animado! Vai, Marazinha! Costa Rica era um país que a gente estava esperando muito para chegar aqui. As pessoas falam muito desse país, dizem que é lindo, extraordinário, é considerado um dos países mais felizes do mundo, ou seja, tem vários benefícios aqui para a gente conhecer. Só que tem um custo desses benefícios, porque dizem também que é um dos países mais caros da América Latina e é isso que a gente vai ver desbravando a Costa Rica. É isso aí, vamos caminhando, meus amigos, que daqui a pouco chegaremos lá. E outra impressão aqui é que as rodovia está muito boa, não pagamos nenhum pedágio na entrada como alguns países que a gente já fez e tem muita bananeira para todos os lados também que é uma característica muito forte aqui da América Central. Simbora! Estamos na Costa Rica, conseguimos um camping. Ah, ah, coisa boa, meus amigos. Sensação de dever cumprido. Missão e cumprida. aí, finalmente, agora, desde as 4 da manhã, a gente vai poder relaxar pela primeira vez nesse dia. E ainda ganhamos uma hora a mais, porque aqui na Costa Rica tem um fuso horário diferente do Panamá. O Panamá já tinha duas horas a menos em relação ao horário de Brasília, e agora a Costa Rica são três horas a menos em relação a Brasília. Então ganhamos mais uma hora de dia.
Nós estacionamos aqui nesse espaço do terreno, tem um outro carro aqui da Costa Rica e o camping, na verdade, tem esses terrenos e tem três containers, que é um tipo de um hostel, é cheio de gringo aí. E a estrutura aqui é bem legal, tem esses carros que tem só as estruturas, ele falou que aqui dentro desses carros não tem motor, não tem nada. É meio que uma hospedagem, assim, uma, uma barraca de automóvel que tem aqui nesse camping. E a entrada no container, nesse lado tem dois banheiros. Pra cá ficam os chuveiros, onde eu vou tomar um banho agora, ó, chuveirinho aqui. Oh, coisa linda. Provavelmente deve ser água gelada porque tá um calor aqui, que é uma coisa de louco. E ainda tem uma cozinha que a gente pode utilizar se nós quisermos. <risos> uma preguiça desenhada aí, que é o quase o símbolo da Costa Rica. Bem da horinha o lugar. Uh, mas nós vamos tomar um banho. Nosso encontrinho me deram isso aqui de presente lá em Floripa. E agora eu vou usar para fazer minha barba. Hum, agora sim, e bigodão de Costa Rica, meus irmãos. <risos> uh, banhozinho tomado, coisa mais linda, com água abundante. Eu quero perguntar pro meu amor, que está aqui arrumando a Kombi, o que, que você acha de El Bigodão? Ficou bom, ficou bonito. Ficou bonito. E esse aqui é um joguinho que eu e o Anderson compramos lá no Brasil. Ele é para dois jogadores, então a gente estava em busca de alguma coisa que fosse só para nós dois quando a gente está aqui no tédio. É muito legal esse jogo e a coisa mais legal dele é que o Anderson só ganhou na primeira vez que nós jogamos, porque eu ainda não tinha entendido as regras. Depois dessa vez, ele nunca ah, mais ganhou. Magra, né? As coisas que a gente tem que ouvir. As coisas que a gente tem que ouvir nessa vida, meus amigos. Eu ganhei duas vezes na vida e tá assim, se achando. Né? <risos> duas vezes por dia, né? <risos> Vou dizer pra vocês, a, conversando com a minha mãe, a gente sempre liga para nossas famílias quando muda de país, tem uma internet disponível. Uhum. E depois que a gente voltou pro Brasil agora, depois de dois anos na estrada, a gente voltou e a saudade, não é que você não sentia saudade antes, mas parece que a saudade agora dói mais. Cada tempo que passa, cada mês que passa, a saudade é mais dolorida. E é isso. Nossa família hoje na estrada é virtualmente que a gente tem contato. E uhum. falar pra vocês que a uhum. parte tá sendo mais difícil, cada vez mais difícil de viver na estrada e a dor da saudade da família. Mas é isso, estamos seguindo nossa caminhada, nossos sonhos uhum. e faz parte da vida. Pra e é bom baixo. que a saudade faz a gente valorizar ainda mais, mais se quiser, assim, aqueles que devem ser valorizados e quando a gente encontra eles é uma grande festa. Não, não tinha mais. Não tinha mais. Ô mãe. Dá um oi aí pro pessoal, dá um oi aí para pro nosso canal. Pessoal do YouTube. Dá um... <risos> que vergonhada. E e tava E e me diz como é Como é que é ter um filho viajando o mundo assim? Hum. Nossa, ao mesmo tempo que o coração está apertado, mas ao mesmo é a realização de um sonho, né? Que a gente não pode dizer não, né? É uma conquista dele e ao mesmo tempo que é a nossa também, né? Se ele está bem, mas a Ana, a gente está melhor ainda. E a saudade? Sim, bom. Oh, a saudade, o coração aperta muito. <risos> a gente sabe que vocês estão bem, né? Estão realizando o sonho. Sim. Sabe o que é importante? Você quer feliz? Sim, verdade. Te amo. Também te amo. <risos>